Sí, mañana es una huelga general que estaban pidiendo los compañeros hace un montón de tiempo. Bueno, se hizo una en enero, pedían antes, pero bueno, la CGT Nacional decidió que se realizara en esta fecha. Están adheridos todos los, todos los sectores sociales, de, de trabajadores, de la política también. Acá estamos adheridos a CTA, CTA de los trabajadores, ATE, la verdad que la CGT y todos los sindicatos que componen CGT somos más de 86 gremios que nos adherimos al paro para el día de mañana. Se espera un paro contundente, eh, un paro histórico, digamos, porque la verdad que hace 5 o 6 años que nos, no, no, no nos llegaba a juntar todo, ahora nos juntamos todo eh, por el tema de la política que está llevando este gobierno a nivel nacional, así que la verdad que mañana esperemos que la gente esté tranquila, que sea todo en paz, no va a haber movilización, así que esperemos que sea todo en paz, eh, esperemos que la gente, los empresarios no le estén apretando a los compañeros, como ya se está viendo, que el Estado no esté apretando a los compañeros sindicalistas, como se está viendo, que le van a descontar el día que están diciendo, que eso a la gente yo creo que no le va a impedir realizar la protesta. ¿El paro es sin marcha? Sí, es sin marcha, sin marcha, sin marcha. Nosotros lo que integramos los sectores del transporte, que es camionero, por ejemplo, vamos a estar en ruta 11 y 16, asistiendo a los compañeros choferes, que ellos por ahí la agarran en ruta al paro, entonces se quedan acostados en la ruta, entonces nosotros le vamos a estar dando la comida, la bebida, y vamos a estar con ellos acompañándoles. O sea, no va a haber bancos, eh, no hay transporte colectivo, estaciones de servicios solo se va a atender a ambulancia y policía, eh, caudales como manejamos no va a haber, carga de combustible tampoco va a haber, no va a haber, lo, lo único, lo único que se va a haber son los oxígeno para los hospitales, medicamentos, las guardias mínimas en, en algunos sectores y en otros sectores van a estar paro pero van a asistir al trabajo. Eh, bancos, sí, de por sí ni un banco va a haber también porque ellos están en peligro también con el tema de la privatización del Banco Nación, así que la verdad, todo, 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 todo lo que vos te imagines que sea el trabajador no, va, no se va a mover mañana. Y esperemos que los senadores escuchen al pueblo, esperemos que no escuchen su bolsillo, ¿no? Porque mi ley dijo la vez pasada que son ratas, rata de alcantarilla, que él usa la plata para comprar, que están pidiendo, están queriendo plata, por eso que no le votaron a la ley, los diputados le votaron, evidentemente para un sector de los diputados, evidentemente hubo plata, porque por eso le votaron. Espero que en el Senado no acepte la plata que le da mi ley y acepte lo que está diciendo la gente, no queremos vivir así. No queremos que haya falta de empleo, no queremos que nuestros sueldos estén en la miseria con precios de Europa y salario de Nigeria, entonces no queremos que, que, que estemos mal.